Hola, bienvenidos a El Bar de Juan en esta emisión de hoy miércoles 23 de mayo del 2012. El día de anoche fue lanzada una serie de televisión dedicada al delincuente más grande en toda la historia de Colombia, el señor Pablo Escobar Gaviria, quien se llenó de mucha desolación, tristeza y sangre, muchas familias eh, en Colombia. Recordemos que muchos de los atentados y esa época terrible de narcoterrorismo de los años 80, finales de los 80 y los 90, se deben al señor Escobar Gaviria. Pues el canal Caracol, eh, con su objeto de vender, sin importar que venden, eh, le ha dedicado una serie de televisión al señor Pablo Escobar Gaviria. La serie fue hasta ahí, pues no sería nada del otro mundo, ¿verdad? El Caracol puede hacer lo que quiera con sus producciones. Sin embargo, lo preocupante y lo digno de ser cuestionado es que fue lanzada esa serie de televisión anoche en las instalaciones del diario El Espectador que fue víctima de, uno de, los, eh, de una de las épocas más lamentables, justamente un atentado contra el espectador, obra de Pablo Escobar, y no solamente eso, sino que su director, don Guillermo Cano Isaza, fue acribillado por orden de Escobar, ya diría. Realmente es, es sorprendente hasta dónde llega el grado de cinismo, eh, una lógica macabra y espeluznante la del canal Caracol al hacer lanzamiento de esa serie en el periódico El Espectador y que hubiera aceptado las directivas del espectador Fidel Cano, sobrino de don Guillermo Cano, hubiera aceptado hacer ese lanzamiento allí es, es algo realmente lamentable. Eh, es como hacerle un homenaje a la horca en casa del ahorcado. Eh, lamentable lo sucedido, eh, no solamente con esta serie de televisión, que ha sido producida por Canal Caracol, sino con el hecho del lanzamiento en instalaciones del periódico El Espectador. Bueno, esto era lo que quería compartir el día de hoy, mi indignación, repito, por este lanzamiento ocurrido en la noche de ayer. Que tengan muy buen día.